안녕하세요 닥터짱입니다 자 이번 시간은 지난 강에 이어서 188조 해석연습 12번부터 하도록 하겠습니다 자 먼저 가벼운 마음으로 12번부터 듣고 시작하죠 Number 12 Some are born under lucky stars Others are not But the former are not always on the high road to success Nor the latter doomed to failure Success flies away from him who fails to take the chance when offered 잘 들었죠? 자, 그럼 같이 해석해 보죠. Some are born under lucky stars. 자, 여기 some과 바로 아래 others의 동그라미 쳐보세요. Some A, others B 하면 A 하는 사람들도 있고 B 하는 사람들도 있다. 또는 A 하는 것들도 있고 B 하는 것들도 있다. 자, 이런 뜻이니까 Some are born under lucky stars. 어떤 사람들은 행운의 별 아래 태어난다. 즉, 행운을 타고나는 사람들도 있고 others are not. 그렇지 않은 사람들, 즉 행운을 타고나지 못한 사람들도 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, not 뒤에는 born on the lucky stars가 중복되어 생략된 것이에요. but, 그러나, the former, 자 여기 the former의 동그라미, 그리고 두줄 아래 the letter의 동그라미, the former, 전자, the letter, 후자 이런 뜻이니까 the former, 전자, 즉 행운을 타고나는 사람들이 are not always on the high road to success. Not always는 항상 뭐뭐인 것은 아니다. 자, 이런 뜻으로 부분 부정이죠. High road는 평탄한 길, 순탄한 길 이런 뜻이니까 항상 성공으로 가는 평탄한 길에 있는 것은 아니다. 이런 말이 되겠습니다. No other letter doomed to failure. 자, No의 동그라미. No는 and not, 즉 뭐뭐도 또한 아니다. 이런 뜻이죠. 자, 원래 이 문장은 No other letter always doomed to failure. 자, 이런 문장에서 아와 l w a y s 가 중복되어 생략된 것이죠. 자, 그래서 doomed to의 동그라미 쳐보면 자, 원래 앞에 아가 있었으니까 be doomed to 이런 형태였겠죠? 자, doom은 보통 나쁜 의미로 운명 짓다. 자, 이런 뜻인데요. 자, 여기서는 be doomed to 자, 이런 형식으로 수동태니까 뭐뭐 하도록 운명 지어지다. 이런 말이겠죠? No other letter doomed to failure 또한 후자, 즉 행운을 타고나지 못한 사람들이라고 해서 항상 실패하도록 운명 지어진 것도 아니다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 마지막 문장을 보죠. Success flies away from him who. 자, 성공은 후 이하인 사람에게서는 날아가 버린다. 자, him who는 원래 he who. 자, 이런 형태인데 앞에 전치사 from이 있으니까 주격 he가 목적격 him으로 바뀐 것이죠. 자, 후 이하를 보면 Fails to take the chance when offered. 자, fails to의 동그라미. Fail to 부정사는 뭐뭐 하지 않다, 뭐뭐 하지 못하다 이런 뜻이니까 기회가 주어졌을 때그 기회를 잡지 못하는 사람에게서는 이런 말이 되겠습니다. 자, when과 offered 사이에 the chance를 받는 대명사 it 그리고 비동사 is, 즉 it is가 생략되어 있죠. 자, 다시 한번 정리를 해보죠. Success, 성공은 From him who fails to take the chance when offered. 기회가 주어졌을 때그 기회를 잡지 못하는 사람으로부터 flies away, 날아가 버린다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 전적으로 맞는 말이죠. 사람의 운명은 미리 정해지는 것이 아니라 좋은 기회가 왔을 때그 기회를 잡는 사람은 성공하고 그렇지 못한 사람은 실패한다. 그런 내용이 되겠습니다. 자, 그럼 계속해서 체크 문제를 풀어보죠. What is the secret to success that is mentioned above? Answer in Korean. 자, 문제를 보면 위글에서 언급된 성공하는 비결은 무엇인가? 우리말로 답하시오. 이렇게 돼 있는데요. 자, 답이 뭡니까? 그렇죠. 주어진 기회를 놓치지 않는 것. 자, 이렇게 답을 쓰면 되겠습니다. 자, 이번에 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 자, 바로 13번으로 갑니다. Number 13. No doubt all people are not heroes. And heroic opportunities are not given to every one of them. But if they are dutiful enough to what they confront, they can be as heroic as any heroes are. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 보죠. No doubt. 자, no doubt의 동그라미. No doubt은 틀림없이, 의심할 바 없이 이런 뜻이니까 No doubt, all people are not heroes. 자, 이 문장은 all과 not이 함께 쓰였으니까 부분 부정이죠? 모두가 뭐뭐인 것은 아니다. 이런 식이 되겠죠. Hero, 영웅 이런 뜻이니까 틀림없이 모든 사람이 다 영웅인 것은 아니다. 이런 말이 되겠습니다. 
and heroic opportunities are not given to every one of them. Heroic, hero의 형용사로 영웅적인, 영웅의 이런 뜻이죠. 자, 여기서도 not과 every가 함께 쓰여서 부분 부정의 의미를 갖습니다. 자, 여기 땜은 앞에서 나온 people, 즉 사람들을 받는 대명사니까 그리고 영웅의 기회, 즉 영웅이 될수 있는 기회가 사람들 모두에게 주어진 것은 아니다. 이런 뜻이죠. But, 그러나, if they are dutiful enough to, 자, dutiful, 의무라는 뜻의 duty의 형용사형이죠. 충실한, 본분을 다하는 이런 뜻이니까 be dutiful to 뭐뭐 하면 뭐뭐에 충실하다 이런 뜻이겠죠. What they confront, 자, confront, 타동사로 뭐뭐에 직면하다 이런 뜻이니까 그들이 직면하는 것 이런 뜻이 됩니다. 정리해보면 그러나 만약 그들이 직면하는 것에 충분히 충실하다면 이런 말이겠죠. They can be as heroic as any heroes are. 자, as와 as any의 동그라미. as a, as any b는 어느 b에게도 못지않게 a한 이런 뜻이니까 그들은 어느 영웅 못지않게 영웅적이 될수 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 모든 사람이 영웅이 될 수는 없지만 자신의 본분에 항상 최선을 다하고 열심히 살아간다면 영웅 못지않은 사람이 될수 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 다음은 응용 영작을 해보죠. 의무에 충실한 선량한 시민이 영웅 못지않게 우리 사이에 중요하다. 자, 이 영작의 핵심은 B 못지않게 A 하다를 no less A than B 이런 식으로 표현하는 것이 되겠습니다. no less A than B 하면 B와 마찬가지로 A 하다. B 못지않게 A 하다. 이런 뜻이죠. 자, 먼저 의무에 충실한 자, 본문에서 나온 beautiful. 자, 이것을 쓰면 되고 선량한 good. 시민은 citizen. 이렇게 하면 되니까 의무에 충실한 선량한 시민. 자, 이 말은 a dutiful good citizen. 이렇게 하면 되겠습니다. 그 다음에 중요한 important. 영웅은 본문에서 나온 대로 hero. 이렇게 쓰면 되니까 영웅 못지않게 중요하다는 be no less important than a hero. 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 그리고 우리 사회에. 자, 이 말은 in our society. 자, 이렇게 쓰면 되니까 자, 정리해보죠. 의무에 충실한 선량한 시민이 A dutiful good citizen. 영웅 못지않게 중요하다. Is no less important than a hero. 우리 사회에 in our society. 이렇게 됩니다. 자, 그럼 정답을 확인해 보죠. A dutiful good citizen is no less important than a hero in our society. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자, 다음 14번으로 가죠. Number 14. It is pleasant and sometimes helpful. To talk over our plans with a friend, but we must remember that it is we ourselves who must make the decision. 잘 들었죠? 자, 그런 같이 해석해 보죠. It is pleasant and sometimes helpful. Sometimes는 때때로 자 이런 뜻이니까 그것은 즐겁고 때때로 도움이 된다. 자, 그것이 뭡니까? To talk 이야죠. To talk over our plans with a friend. Talk over의 동그라미. Talk over는 뭐뭇에 대해서 이야기하다, 의논하다, 즉 디스커스와 뜻이 같으니까 친구와 같이 우리의 계획에 대해서 이야기하는 것, 이런 말이 되겠습니다. 정리해보면 친구와 같이 우리의 계획에 대해서 이야기하는 것은 즐겁고 때때로 도움이 된다, 이런 말이죠. But, 그러나, we must remember that, 우리는 t h a t i d 를 기억해야만 한다. It is we ourselves who must make the decision. 자, 이 문장은 it is that 강조 구문이죠. 자, 강조되는 것이 we ourselves, 즉 사람이니까 that 대신에 who를 사용한 형태가 되겠습니다. 자, 여기 ourselves는 we를 강조하는 제기 대명사가 되겠어요. 자, 그리고 make the decision의 동그라미, make a decision 하면 decide, 즉 결정하다 이런 뜻이죠. 자, 여기서는 a decision이 아니라 the decision 이렇게 되었는데요. 자, 막연한 결정이 아니고 our plans에 대한 결정이니까 정관사 더가 붙은 것입니다. 자, 여기서 주의할 것이 하나 있습니다. 자, make 대신에 do를 써서 do the decision 이렇게 쓰지 않도록 조심하시기 바랍니다. 그래서 결정을 해야만 하는 사람은 바로 우리들 자신이다. 이런 말이 되겠어요. 자, 정리해보면 but, 그러나 must make the decision 결정을 해야 하는 것은 we ourselves, 다름 아닌 우리들 자신이라는 것을 We must remember. 우리는 기억해야만 한다. 이런 말이 되겠습니다. 
자 고민이 있거나 걱정거리가 있을 때 주변 사람에게 그것을 말하고 함께 이야기하면 위안이 될 때가 많죠. 자 우리가 어떤 계획을 친구들과 함께 이야기하는 것도 도움이 될 때가 많습니다. 그래서 많은 의견과 아이디어를 얻을 수 있지만 결국에는 자기 자신이 모든 일에 대해서 결정을 내려야 하죠. 자 그럼 다음 응용 영작을 해보겠습니다. 자 본문과 비슷한 내용이 나왔어요. 함께 보시죠. 그 문제에 대한 최종 결정은 전적으로 네가 할 일이다. 자 우선 주어를 보세요. 그 문제에 대한 최종 결정은 자 이것이 주어에 해당되죠. 이 주어를 그 문제에 대해 최종 결정을 내리는 것. 자 이렇게 생각해서 투부정사를 만들고 이것을 가주어 이스로 대신하는 것이 이 영작의 핵심이 되겠습니다. 즉 it 뭐뭐 투부정사 이런 구문을 이용하는 것이죠. 자 먼저 결정을 내리다는 make a decision 이렇게 하면 되니까 최종 결정을 내리다 형용사 final을 써서 make a final decision 이렇게 하면 되겠습니다. 자그 다음에 그 문제에 대한 자이 말은 전치사 on을 써서 on the matter 이렇게 하면 되겠죠. 그래서 그 문제에 대한 최종 결정을 내리는 것은 자 to 부정사를 써서 to make a final decision on the matter 이렇게 하면 되겠습니다. 자그 다음에 전적으로 entirely 누구누구의 일이다 누구누구의 책임이다 자이 말은 last with 사람 이렇게 쓰면 되니까 전적으로 네가 할 일이다 이렇게 되니까 entirely last with you 이렇게 하면 되겠습니다 자 정리해보죠 그 문제에 대한 최종 결정은 to make a final decision on the matter 전적으로 네가 할 일이다 entirely last with you 이렇게 되는데요 자 주어가 너무 기니까 대신 가주어 있을 써주면 It entirely rests with you to make a final decision on the matter. 이렇게 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 다시 한번 확인해 보죠. It entirely rests with you to make a final decision on the matter. 자, 해석할 때 충분히 다루었으니까 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하죠. 자, 바로 15번으로 갑니다. Number 15. The great majority of men and women in ordinary times pass through life without ever contemplating or criticizing as a whole either their own conditions or those of the world at large. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석합니다. The great majority of 자, 동그라미 쳐보세요. The majority of가 대다수의 뭐뭐 자, 이런 뜻인데요. 앞에 great가 붙었으니까 The great majority of는 절대 다수의 뭐뭐 이런 뜻이 됩니다. The great majority of men and women 절대 다수의 남자들과 여자들, 즉 거의 모든 사람들은 In ordinary times, ordinary는 평상시의, 자 이런 뜻이고 times는 때, 이런 말이니까 평상시에, 이런 말이 되죠? Pass through life, pass through life의 밑줄 Pass는 지나가다, through는 뭐뭐를 통해 Life는 인생, 이런 뜻이니까 인생을 통해 지나간다, 즉 인생을 보낸다, 이런 뜻이죠? Without ever contemplating or criticizing. 자, without ever의 동그라미. 이때 ever는 부정어 without의 뜻을 강조하는 것이니까 전혀 뭐뭐하지 않고 이런 뜻이죠. 자, 그리고 contemplate는 타동사로 숙고하다, 곰곰이 생각하다 이런 뜻이고 criticize는 비판하다, 비평하다 이런 뜻이니까 숙고하거나 비판을 전혀 하지 않고 이런 의미가 됩니다. 자, 그 다음에 목적어가 나와야 하는데 as a whole이 삽입되어 있죠. as a whole의 밑줄 쳐보세요. as a whole은 대개 전체로서 이런 뜻으로 많이 사용되지만 자 여기서는 대체로, 일반적으로 이런 뜻으로 사용된 것이죠. 일반적으로 자 이제 contemplating과 criticizing의 공통의 목적어가 나옵니다. either their own conditions or those of the world at large. 자 either와 or의 동그라미 쳐보세요. either A or B는 A이거나 B 둘 중에 하나 자 이런 뜻인데요. 자 여기서는 앞에 without이라는 부정어가 있으니까 A, B 어느 쪽도 아니다 이런 전체 부정이 되죠. condition 자 이것은 복수형이 되면 상태, 상황 이런 뜻이니까 their own conditions 이렇게 하면 그들 자신의 상황 이런 뜻이 되죠. 자 다음을 봅니다. or those of the world and large 자, 여기 도우즈는 앞에 나온 conditions를 가리키는 것이죠. 자, 그리고 the world and large의 동그라미 쳐보세요. at large는 명사 뒤에 쓰여서 전체의 뭐뭐, 일반적인 뭐뭐 이런 뜻이니까 
the world and large는 전체의 세상, 즉 세상 전체 이런 말이 됩니다. 자, 그래서 those of the world and large, 세상 전체의 상황 이런 말이 됩니다. 자, 처음부터 정리를 해보죠. The great majority of men and women, 거의 모든 사람들은 in ordinary times, 평상시에는 as a whole, 대체로 without ever contemplating or criticizing either their own conditions or those of the world at large, 자신들의 상황이나 혹은 세상 전체의 상황 어느 쪽도 contemplating, 숙고하거나 or criticizing, 혹은 비판을 전혀 하지 않고 pass through life, 인생을 살아간다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 세상이 바쁘게 돌아가고 그 세상 속에서 살고 있는 사람들 역시 바쁘게 살아가고 있죠. 자, 그러다 보면 더욱더 자신의 상황을 돌아보기가 힘듭니다. 자, 열심히 살아가는 것도 중요하지만 때때로 자기 자신과 자기 주변에 눈을 돌리고 관심을 가지는 여유와 미덕을 찾는 것도 중요하죠. 자, 그럼 다음 필름 문제를 풀어보겠습니다. Most people live their ordinary lives blank to their surroundings. Most people live their ordinary lives. 대부분의 사람들은 자신의 일상적인 삶을 살아간다. Blank to their surroundings. 그들의 surroundings, 즉 주변 환경에 blank 하면서 이런 뜻이죠. 자, blank에는 어떤 말이 들어가면 될까요? 자, 본문을 보면 거의 모든 사람들이 자신의 상황이나 세상 전체의 상황, 그 어느 쪽도 숙고하거나 비판을 전혀 하지 않고 인생을 살아간다. 이런 내용이 나왔으니까 blank에는 무관심한 이런 뜻을 가진 단어가 들어가면 되겠죠. 자, I로 시작하면서 무관심한 이런 뜻을 가진 단어는 indifferent죠. 자, 그럼 indifferent to의 동그라미, 뭐뭐의 무관심한 이런 뜻이 됩니다. 그래서 most people live their ordinary lives indifferent to their surroundings. 대부분의 사람들은 자신들의 주변 환경에 무관심한 채 자신들의 일상적인 삶을 살아간다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 확인해 보죠. Most people live their ordinary lives indifferent to their surroundings. 자, 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자, 드디어 이제 해석 연습 마지막 문제 16번을 할 차례입니다. 일단 듣고 하죠. Number 16. There is a great difference between a London fog and a country mist. The former sticks in the throat and burns the eyes. while the latter is as sweet and wholesome as the morning dew. 잘 들었죠? 자, 그런 같이 해석해 보죠. There is a great difference between. 자, a difference between. 그리고 and에 밑줄 쳐 보세요. a difference between a and b는 a와 b의 차이. 자, 이런 뜻이니까. There is a great difference between a London fog and a country mist. fog은 짙은 안개, mist는 옅은 안개를 뜻하니까 런던의 짙은 안개와 시골의 옅은 안개 사이에는 커다란 차이가 있다. 이런 말이 되겠습니다. The former sticks in the throat and the burns the eyes. 자, the former는 전자 이런 뜻인데요. 여기서는 a London fog을 가리키죠. stick은 달라붙다. burn은 여기서는 태우다 이런 뜻이 아니고 화끈거리게 하다, 따갑게 하다 이런 뜻이니까 런던의 안개는 목에 달라붙고 눈을 따갑게 한다. 이런 뜻이 되겠어요. while, 자, while의 동그라미, whereas와 같은 의미로 반면에, 한편 이런 뜻이죠. 반면에, the latter, 후자, 즉 시골의 안개는 is as sweet and wholesome as the morning dew. 자, as as의 동그라미 쳐보세요. as a as b는 b처럼 a한, b만큼 a한 이런 뜻이죠. dew는 있을, sweet은 감미로운, wholesome, 건강에 좋은, 유익한 이런 뜻이니까 아침 이슬처럼 감미롭고 건강에 좋다. 이런 말이 되겠습니다. 한마디로 런던 같은 대도시 안개는 몸에 좋지 않지만 시골의 안개는 몸에 좋다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 다음 필린을 풀어 보겠습니다. While a city smog injures our health, a country mist is blank to us. While a city smog injures our health. injure 타동사로 해치다, 다치게 하다 이런 뜻이니까 도시의 스모그는 우리의 건강을 해치지만 A country mist is a blank to us. 시골의 안개는 우리에게 블랭크하다. 이런 말입니다. 자, 블랭크에는 유익한 자 이런 뜻을 가지면서 B로 시작하는 단어 beneficial을 쓰면 되겠어요. 자, 정답을 확인해보죠. 
자 이번에도 문법 포인트는 생략하도록 하겠습니다. 자 이렇게 해서 13장의 모든 행성 연습을 다 해봤습니다. 자 오늘 하루가 가기 전에 반드시 복습하시고요. 다음 시간 예습도 철저히 해보시기 바랍니다. 자 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다.